Mga boss, kamusta? Ako po si Curious Kid. Welcome sa aking munting YouTube channel kung saan pwedeng kapulutan ng kaalaman ang pagiging mausisa. Tara, samahan niyo akong tuklasin ang mga bagay na di pa natin alam o naranasan. Pakilad na rin ang video na to at napakalaking tayo sa akin ng munting pagsubscribe. Simulan na natin. For today's video ay ibabahagi ko sa inyo ang mga dapat niyong malaman bago humawak ng drill. Ang drill ay isang tool na pangunahing ginagamit para sa paggawa ng mga bilog na butas o paghihigpit at pagluluwag ng mga screws. Mayroon akong dalawang ginagamit na drill, isang cordless drill driver at isang corded impact drill. Shoutout nga din pala sa pinsan kong si Kuya Ariel Kapati para sa pinahiram niyang drill para sa content natin ngayon. Ito ay ang Bosch GSB500RE. I highly recommend na magkaroon ng higit sa isang drill kapag may project tayong ginagawa. Iwas abala sa pagpapalit-palit ng drill bit at hindi hassle pag pumalya ang drill dahil meron kang reserba. Ang aking ginagawa ay yung corded ang aking pangbutas habang yung cordless naman ang driver ng screw. Dumako muna tayo sa corded power drill. Sila ay nakarate base sa watts. Ang Lotus na ito ay may 600 watts habang itong Bosch naman ay may 500 watts. Mas mataas na wattage ay mas magandang pangbutas para sa mga concrete. Para sa mga basic home DIY jobs ay sapat na ang 500 watts. Sa body ng impact drill ay mayroon tayong drill chock. Dito natin nilalagay yung bits at hinihigpitan ito gamit ang key. Sa function switch naman ay may dalawang feature, drill at hammer. Ang drill ay ginagamit sa wood or steel habang ang hammer naman ay para sa bato. Nagbaback and forth ang drill bit pag dito naka-switch. Ito ang forward and reverse switch. Reverse pag nasa kanan at kaliwa naman ang forward. May markings din na arrow para hindi tayo malito. Ito ang trigger button at ito naman ang lock niya. Itong cordless drill naman ay naka-measure in voltage. Typically, nagre-range ito mula 12 to 25 volts. Mas mataas na voltage rating ay mas powerful. Itong nabili ko sa Lazada na Mitsushi ang brand ay may 12 volts and it serves its purpose. Portable siya at mas nakakagalaw ka ng maayos kapag may ginagawa. Ito ay may keyless jack. Ibig sabihin ay hindi mo na kailangan ng key para higpitan ng talim. Mayroon itong torque control. Sa torque control, mas mababang number ay mas ideal sa pag screw habang ang mataas na number naman ay mainam sa pagbubutas. Makikita natin dito na nakaset sa drill feature ang clutch. Masyadong nakabaon ang pagkakascrew at pwedeng ma-strip ito. Ibaba natin ang torque para sakto lang ang pagkakalapat nito sa wood. Speed switch. At forward and reverse switch. Ang kinaibahan nito sa unang dalawang drill natin ay pwedeng ipweso sa gitna ang switch at hindi na maaaring mapindot ang trigger. Karamihan sa cordless drill ay may LED flashlight sa harap sa ilalim ng rechargeable battery. Mm -hmm. 
may apat na basic drill bit na mabibili sa hardware. Ito ang itsura ng pang steel. Ito ang pang concrete. Ito ang pang wood. At ito naman ang para sa salamin at tiles. Yung pang steel na talim ay maaari din nating gamitin sa wood. Walang magiging problema doon. Bago tayo mag-umpisang bumutas ay lagyan muna natin ng marking ang drill bit base sa haba ng screw. Gagamitan natin ito ng masking tape. Sa ganitong paraan ay may iwasan nating tumagos sa kabilang side ng kahoy yung talim. Siguraduhin hindi nakasaksak ang drill bago maglagay ng drill bit. Sa paglalagay ng bit sa chuck ay huwag itong ipasok ng buo dahil ito ang madalas na nasisira na parte ng drill. Ipasok ang drill bit ng sagad sa chuck at iusog palabas ng mga 1 inch. Sa paghihigpit naman ng chuck ay gamitin ng tatlong butas para pantay-pantay ang force nito sa tatlong clamp na hahawak sa drill bit. Ihanda na natin ang ating bubutasan at siguraduhin naka-fix ito at hindi ito gagalaw. Kung hindi, ay sasabay ang binubutasan sa pag-ikot. Maaaring gumamit ng clamp kung applicable. Kapag nagmamarka naman ng bubutasan, ay mas okay na gumamit ng mechanical pencil dahil nakahabaan ng lead nito at naaabot ang surface ng minamarkahan. Ngayong handa na tayo sa pagbutas ay maaari nang i-plug ang drill. Ayusin ang paghawak sa drill. Ugaliin gamitin ang dalawang kamay. Yung strong hand ay sa trigger at nakasuporta naman sa body ng drill yung isang kamay. Ayusin ang posisyon ng katawan at huwag bubutas hanggat hindi sigurado at hindi komportable. Tandaan na pagkatapos gamitin ay laging hugutin sa saksakan ang anumang power tools. Sa paglalagay naman ng ikakabit natin ay gagamit tayo ng cordless drill driver. Sa pag screw ay mas magandang padayagonal ang pagkabit. Mas lalapat ng maayos ang ating kinakabit sa ganitong paraan. Sa pagbubutas ng malaking hole ay pwede tayong gumamit ng flat wood bit or hole saw. Ang teknik sa malinis na pagbubutas nito ay unahin muna ang ibabaw. Then, ibaligtad ang binubutasan at ituloy ang pagbubutas sa ilalim. Kapag nahihirapan tayong bumutas gamit ang malaking drill bit, ay mas mainam na gumamit muna ng maliit. Ito ang magsisilbing guide para hindi hirap yung malaking drill bit. Kung bubutas ng concrete ay gamitin ang kwersa mula sa chest at make sure na nakafix ang braso sa katawan. Ang stance naman ay dapat planted ng maayos ang legs sa sahig. Para naman malaman natin kung gaano kalaking drill bit ang gagamitin para sa screw at tox, ay ilapat ang likod na bahagi ng ating drill bit sa opening ng tox. Dapat ito ay kasukat at papasok.
Kapag naubusan naman tayo ng tox, ay turo ng aking ama na gumamit ng toothpick or walis tingting. Kung nasa loob ng bahay ang bubutasan, ay mabuting mag-abang ng basang-basahan sa ilalim ng bubutasan para maiwasan ang pagkalat ng alikabok. Kapag matigas ang tsak at mahirap iikot, ay magandang lagyan ito ng oil. Sa ganitong paraan, ay magiging swabe ang pag-ikot at may iwasan ang pangangalawang. Para hindi ma-misplace ang ating key, ay pwedeng gumamit ng dalawang cable ties at ikabit ito sa cord. Hindi may iwasan na tayo ay maputulan ng talin. Huwag po natin itong itapon. Pwede pa natin itong magamit at kailangan lang mahasa gamit ang grinder. Isang option para higpitan ng chuck sa cordless drill ay ang pag-press sa trigger ng bahagya habang hawak ang chuck. I-switch lang ang reverse kung tatanggalin. Siguraduhin diretso at straight ang pag-drill. Panatiliin ang right angle. Para naman sa clean entrance, pwedeng gumamit ng masking tape. Ideal ito para sa mga furniture na may pintura para maiwasan ang pagpe-paint chip. Kung gusto natin ng clean exit, ay pwede mag-clamp ng scrap na kahoy sa ilalim. Mababawasan nito ang mga salubsob sa likod. Maraming salamat ulit kay Kuya Ariel para sa drill na ating ginamit. Saludos! Kung ito ay nakatulong, ay ma-appreciate ko talaga if you like and subscribe. It will help me to do more videos just like this. Salamat sa panonood. At dyan nagtatapos ang ating pagtuklas. Ito muli si Curious Kid ang nagpapaalala na lahat ay kayang-kayang gawin sa pagiging malikhain. At kung ikaw ay sisipagin, hanggang sa susunod na pag-uusisa mga bata, adios!